ይህ ነው ዲደብሊው ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራጨው ዘግጅት ማሰማት ይጀምራል ሰላም ጤና ይስጥልና አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ የመስከረም 25 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ከዲዳብሊው ሬዲዮ ስርጭታችን ጀመረ አብራችሁም ቆዩ የዛሬውን ስርጭት በቀጥታ በማስተናገድ ጸሃይ ጫኔ አብራችሁ አመሻለሁ ተስፋለም ወልደየስ ያለም ዜናውን ያቀርባል ያለም ዜና የዜና መጽሔት እንዲሁም ሁለት ሳምንታይ ዝግጅቶችን ያካተተው ስርጭታችን በሬዲዮ በ17800 ኪሎሄርትስ በ16 ሜትር ባንድ በ15275 ኪሎሄርትስ በ19 ሜትር ባንድ በተጨማሪም በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርትስ DWA 26 ዲግሪ ኢስ ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሳት 2117 ዲግሪ ዌስት vertical ba 11976 megahertz dwa2 ላይ መከታተል ትችላላችሁ በደረገጻችን ወይም dw dw አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና በታብሌትም ስርጭታችንን መከታተል ትችላላችሁ በፌስቡክም dw ብላችሁ ፈልጉን የቀጥታ ስርጭታችን ይደመጥበታል በዛሬው የዜና መጽሔታችን የሃዲግ ሊቀመንበርና ንክትል ሊቀመንበር ምርጫ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አዲስ አካሄድ የጠቅላይ ሚኒስትር ተሬዛሜ ንገገር የሚሉት ጉዳዮች ተነተናሉ የፊታችን ሆድ የሚደመጠውን ውይይትም እናስተዋውቃቸዋለን ሳምንታዊዎቹ ዝግጅቶች ወጣቶችና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቀኝት ጻታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ ሁሉንም ለመከታተል አብራቸውን እንድትቆዩ ታክብሩት እየጋበዝኩ ወደ ቀም ወደ ቀዳሚ መሰናዶችን ላሻግራችሁ ያለም ዜናው ተረኛ ተስፋ ለሞልደየስ ነው ወደዛውና አልፋለን የዲደብሊው ዜና በቅድሚያ አባይ ተረሶቹን አሰማቸዋለሁ ጠቅላይ ሚኒስተር አቢ አህመድ ያድግን እንዲመሩ በድጋሚ ተመረጡ አቶ ደመቀ መኮንንም በመከትል ሊቀመንበርነት እንዲቀጥሉ ተመርጠዋል የሩዋንዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ዕውቀተች የነበሩትን ዳያን ሪጋራን በዋስትና እንዲፈቱ ዛሬ ተዛሰጠ ፍርድ ቤቱ ዳያንና በስር ላይ ያሉ እናታቸው በዋስትና እንዲወጡ የፈቀደው አቃቤግ ታስረው ለመቆየታቸው አሳማኝ ምክንያት አላቀረበም በሚል ነው ኮንጎዩ ዴኒስ ሙኩዌጌና የኩርድ ያዚዲ ማህበረሰብ የመብት ተሟጋች ናዲያ ሙራድ የጎርጎሮሳዩን 2018 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸነፉ ሁለቱ አሸናፊዎች የተመረጡት ወሲባዊ ጥቃትን በጦር መሳሪያነት መጠቀምን ለማስቀረት ባደረጉት ጥረት መሆኑን የኖቤል የሽልማት ኮሚቴ አስታውቋል ዜናው በዝርዝር ጠቅላይ ሚኒስተር አቢ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢያዲግን ለቀጣይ 3 አመታት እንዲመሩ በድጋሚ ተመረጡ አቶ ደመቀ መኮንንም በመከትል ሊቀመንበርነት እንዲቀጥሉ በጉባኤ ተመርጠዋል ሁለቱ የገዢው ፓርቲ መሪዎች በድጋሚ ተመረጡት ካለፈው ረቡ ጀምሮ በሐዋሳ በመካሄድ ላይ በነበረው የኢሃዴግ 11 ኛ ድርጅታይ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ ነው የኢሃዴግ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የሚመረጠው 180 አባላት ባሉበት የኢሃዴግ ምክር ቤት ነው በሚስጥር በሚሰጠው ድምጽ አሰጣጥ 3 አባላት አለመሳተፋቸው ታውቋል ምርጫውን በሰብሳቢነት ያስፈጸሙት አቶ ብራሃኑ ጸጋዬ ውጤቱን ሲያሳውቁ የጉባኤው ተሳታፊዎች ደማቅ ጭብጨባ አጅዋቸው ነበር አጠቃላይ ድምጽ የሰጠው 177 ሰው ነው ለልቀ መንበርነት 177 ከተሰጠው ድምጽ ውስጥ 176 ለዶክተር አብይ አህመድ ሰጥቷል ለልቀ መንበርነት አቶ ደመቀ አንድ ድምጽ አግኝቷል ምክትል ለቀንበርን በተመለከተ ከ177 149 ላቶ ደምቀ መኮንን እንዲሁም ለዶክተር ደብረጽዮን 15 ለምክትል ለቀንበርነት ተሰጥቷል ማለት ነው። ከሰባት ወር የዲግ መሪነት በኋላ በድጋሚ በሊቀ መንበርነታቸው እንዲቀጥሉ የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስተር አቢ ገዢውን ፓርቲ እስከሚቀጥለው ጉባኤ እየመሩ ይቆያሉ። ጠቅላይ ሚኒስተር አቢ ወደ መሪነት sultan የመጡት ከርሳቸው በፊት ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የsultan ዘመናቸውን ሳይጨርሱ ከቦታቸው በመልቀቃቸው ነበር የኢትዮጵያ ህዝቦች አባይታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴግ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የማንነት ጥያቄዎችን በሕግ አግባብ እንዲፈቱ አቋም ላይ መድረሱን አስታወቀ 
ገዢው ፓርቲ እንዲያስታወቀው ከረቡ መስከረም 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በሃዋሳ ከተማ ሲያካሄድ የቆየውን ጉባኤ ሲያጠቃልል ባወጣው ያቋም መግለጫ ነው በኢትዮጵያ የተዘረጋው ህብረ ብሔራዊ የፌደራላዊ ስርዓት የኢትዮጵያን አንድነት ለመገንባት ብቸኛው አማራጭ እንደሆነ በመግለጫው ተጠቅሷል ይሁን እንጂ የፌደራል ስርዓት ግንባታው ጅምር ላይ እንደመሆኑ መጣን የወሰን አከላለሎች ማንነትን መነሻ ያደረጉ ጥያቄዎች የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት መብቶች ሲጣሱ እንደሚስተዋሉም በመግለጫው ተቆሟል ይህ እንዲቆም ጉባኤው ያሳለፈውን ውሳኔ አቶ ንጉሱ ጥላውን እንዲ በንባብ አሰምተዋል እነዚህን ችግሮች ከስረ መስራታቸው መነቀል የሚገባቸው ችግሮች በመሆናቸው የማንነትም ይሁን ያስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች የሚመለከታቸውን ህዝቦች ነጻ ፍላጎትን ከግምት ውስጥ ባስገባ በሕገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ አግባብ እንዲፈቱ የዜጎች የትም ቦታ ተዘዋውሮ የመኖር የመስራት በቋንቋቸው የመማርና የመዳኘት ወግና ባህላቸውን የማሳደግ ተገቢውን ውቅናና ውክልና የማግኘት መብት የሀብት የማፍራት ሕገ መንግስታዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩ እንዲሁም ብሔራዊ ማንነትና አግራ ያንድነት ሳይነጣጥሉ እንዲከበሩ አበክረን እንሰራለን ኢሃዴክ በጉባኤው ማጠቃለያ ባወጣው ባለሰባት ነጥብ አቋም መግለጫ የፖለቲካ ምህዳሩን ይበልጥ ለማስፋትና የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱን እንዲጠናከር እንደሚሰራም ገልጿል የሶማሊያ መንግስት አንድ የቀድሞ ያልሻባብ ከፍተኛ አመራር ለክልል ምርጫ እንዳይወዳደሩ ከለከለ የሀገሪቱ መንግስት ሙክታር ሮቦ የተባሉትን የቀድሞ አመራር ከመርጫ ያገደው አስቀድሞ በተጣለባቸው ማዕቀም ምክንያት ነው ሮቦ ለደቡብ ምራብ ሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንትነት በሚደረገው ምርጫ ላይ በእጩነት እንደሚሳተፉ ባለፈው ሳምንት አስተዋቀው ነበር የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ደንነት ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስተዋቀው ግን ሮቦ የተጣለባቸው ማዕቀብ ስላልተነሳላቸው መመረጥ አይችሉም ሮቦ በመጪው ህዳር 8 በሚካሄደው ምርጫ አሁን በስልጣን ላይ ያሉትን ሸሪፍ ሀሰን ሼክ አደነንና የቀድሞ የሶማሊያ ምክር ቤት አፈጉባይን ለመገዳደር እቅድ ነበራቸው የቀድሞ ያልሻባብ አመራር የታጣቂ ቡድኑን ከርተው ለሶማሊያ መንግስት ጃቸውን የሰጡት ባለፈው አመት ነበር የአሜሪካ መንግስት እኚህን ከፍተኛ ያልሻባብ አመራር ጃቸውን ይዞ ለማጣለት የመደበውን 5 ሚሊዮን ዶላር የሽልማት ገንዘብ ቢሰርዝም በጎርጎሮ ሳይ 2008 ዓ.ም ተመረጥ የጣለባቸውን ማዕቀብ እስካሁን ማላነሳም አሜሪካ በልዩ ሁኔታ የተሰየመ ዓለም አቀፍ ሽብርተኛ ስትል የጠራችውን ሮቦን ለአመታት ስታደን ቆይታለች ሮቦ ካልሻባብ ተላይተው ከሶማሊያ መንግስት ጋር ሰላም ካወረዱ በኋላ በአገሪቱ የሚፈጸሙ የሽብርተኛ ጥቃቶችን በግልጽ ሲያወግዙ ተስተውሏል ባለፈው አመት ጥቅምት ወር በመዲናው ሙቅድሹ 500 ሰዎች ገደማ የተገደሉበትን የቦምብ ጥቃት ከሃይማኖት ያፈነገጠና ግፍ ሲሉ አውግዘውት ነበር በፍንዳታው ለቆሰሉ ሰዎችም ደም ሲለግሱም ታይታዋል የ ዲ.ደብሊው ነው የሩዋንዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እውቀተቼ የነበሩትን ዳያን ሪጋራ በዋስትና እንዲፈቱ ዛሬ ተዛሰጠ ፍርድ ቤቱ ዳያንና በሰር ላይ ያሉ እናታቸው በዋስትና እንዲወጡ የፈቀደው አቃቤ ግታስሮ ለመቆየታቸው አሳማኝ ምክንያት አላቀረበም በሚል ነው ዳያን በግብር ስወራ ማጭበርበርና አመጽ በማነሳሳት ወንጀል ተከስተው የታሰሩት ባለፈው አመት መስከረም ወር ነበር የ37 አመቱ ዳያን ከመታሰራቸው አንድ ወር አስቀድሞ ፕሬዝዳንት ካጋሜን በመርጫ ለመወዳደር ያቀረቡት የጩነት ጥያቄ ውድቅ ተደርቆባቸው ነበር ተመሳሳይ ክስ ይቀርበባቸው የዳያን እናትም ከአንድ አመት በላይ በሰር ቆይቷል ዳያን እና እናታቸው በዋስትና እንዲፈቱ ውሳኔውን ያሳለፈው ጉዳያቸውን ሲመለከት የቆየው የሩዋንዳው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ውሳኔው እንደተሰማ የተከሳሾቹ ወዳጅ ዘመዶችና የችሎቱ ታዳሚዎች በጨዋት ደስታቸውን ገልጸዋል ካራታ አመት ስር በኋላ በቅርቡ ከሰር የተለቀቁት ሌላኛው የካጋሜ ተቀናቃኝ ቪክቶር ኢንጋብሬ በችሎቱ ተገኝተው ደስታውን ተጋርተዋል ሶስት ዳኞች የሚሰየሙ በሚሰየሙበት ችሎት ለሁለቱ ተከሳሾች ዋስትና ቢፈቀድም ከመዲናው ኪጋሊ ውጪ እንዳይጓዙ ገደብ ተጥሎባቸዋል የመጓጓዣ ሰነዶቻቸውንም ለባለስልጣናት እንዲያስረክቡ ተከሳሾቹን አዟል ከታቸውና እናታቸው ጋር ለጭር ጊዜ ታስረው የተለቀቁት አን ሪጋራ የዛሬውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ድንገተኛና በጣም ግሩም ሲሉ ገልጸውታል እነርሱ ንጹህ አናቸው በእቴና እናቴ ላይ ተከፈተው ክስ ሀሰተኛና ለፖለቲካ አላማ ሲባል የተደረገ እናውቃለን ወደ ቤት እየመጡ መሆኑን ማመን አልቻልኩም ብለዋል ሪጋራና እናታቸው በመጪው ጥቅም 28 ቀን ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል ኮንጓዊው ዴኒስ ሙኩዌጌና የኩርድ ያዚዲ ማህበረሰብ የመብት ተሟጋች ናዲያ ሙራድ የጎርጎሮ ሳይሆን 2018 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸነፉ ሁለቱ አሸናፊዎች የተመረጡት ወሲባዊ ጥቃትን በጦር መሳሪያነት መጠቀምን ለማስቀረት ባደረጉት ጥረት መሆኑን የኖቤል የሽልማት ኮሚቴ አስተዋቀዋል 
ሙኮዬ በመስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በመትገኘው ቡካቡ ከተማ ያለ ፓንዚ የተሰኘው ሆስፒታልን በበላይነት የሚመሩ ናቸው በያመቱ በሽዎች ለሚቆጠሩ ሴቶች ህክምና የሚሰጣው ሆስፒታሉ ከመያስተናገዳቸው ታካሚዎች አብዛኞቹ በወሲባዊ ጥቃት ምክንያት ቀዶ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ናቸው ተብሏል በኢራቅ ላሉ የያዚዲ ኩርዶች መብት በመሟጋት የምትታወቀው ሌላኛው ተሸላሚ ናዲያ ለስደተኞችና ሴቶች መብት መከበርም ትከራከራለች ናዲያ በጎርጎሮሳዩ 2014 ዓ.ም ተመረተ ራሱን ስላማዊ መንግስት ወይም አይኤስ ብሎ በሚጠራው የታጣቂ ቡድን ተዋጊዎች በሞሱል በታገተች ወቅት የመደፈር ወንጀል ተፈጽሞባታል የኖቤል የሽልማት ኮሚቴ ሊቀ መንበር ቤሪት ሬይስ አንደርሰን ሁለቱ አሸናፊዎች ይህን መሰለ የጦር ወንጀሎችን በመዋጋትና ጉዳዩም ትኩረት እንዲያገኝ ወሳኝ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብለዋል Both laureates have made a crucial contribution to folk Denis Mikwege inazin selabawoch lemenkabakab hiwotachon yisetu irdata atragi nacho Nadia Murad berswanna beleloch la yetefetsemawon tiqat yayin mmany yihonechna yetenagerechnat huletum berasacho mengede betornet gize yemifetsem wesibawi tiqat yibelt inditayinna tiqat fetsamiyochu ledirgitacho tetayaqi indihonu yaderagu nacho can be held accountable for their actions. የ25 አመቱ አናዲያ የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፍ ከፓኪስታኗ ማላላ ዩሱፍ ቀጥሎ ሁለተኛው አወጣቱን አለች። ኮንጎዩ ሙኮዬ 1 ሚሊዮን ዶላር ገደማ የገንዘብ ሽልማት የሚያስገኘውን የኖቤል የሰላም ሽልማት ከናዲያ ጋር መጋራታቸውን የሰሙት በቀዶ ህክምና ክፍል እንዳሉ ነበር። ጀርመን ሩሲያ ግዙፍ የሆነ ዓለም አቀፍ የሳይበር ጥቃት ፈጽማለች ስትል ከሰሰች እንደ አይነ ጥቃቶች የህዝብን ደንነትና ዲሞክራሲ አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው ምትለው ጀርመን ሩሲያ ከድርጊቷ እንድትጣቀብ ጠይቃለች የጀርመን መንግስት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዛይበርት ዛሬ እንደተናገሩት ሀገራቸው የብሪታንያና የኔዘርላንድስ መንግስትን በጉዳዩ ላይ በዚህ ሳምንት ያወጡትን መግለጫ እንደምትጋራና ጥቃቱንም እንደምታወገዝ ገልጸዋል ባለማቀፍ ድርጅቶችና በአጋሮቻችን ተቋማት ላይ የሚሰነዘሩ መሰል ጥቃቶችን በጥብቅና ወግዛለን ሩሲያ ለዚህ ሐላፊነቱን እንድትወስድና መሰል ድርጅቶችንም እንድታቆም ጥሪና አቀርባለን ብለዋል ቃል አቀባዩ አስተማማኝ የጀርመን ምንጮችን የጠቀሱት ዛይበርት APT28 ከተሰኘው የሳይበር ጥቃት ዘመቻ ቡድኖች ጀርባ የሩሲያ ወታደራዊ የደንነት መስሪያ ቤት እንዳለ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ መሆናቸውን ገልጿል በዚህ ዘመቻ የጀርመን ምክር ቤት ቡንደስታግና የጀርመን መንግስት የመረጃ መረብ መጠቃቱ ይታወሳል። እንዲህ አይነት ጥቃቶች ስኬታማ ከሆኑ በህዝብ ደንነት ላይ በቀጥታ አደጋ እንደሚያስከትሉ ያስረዱት ቃል አቀባዩ ይህም ጀርመን በዲጂታሉ ምዳር እርምጃ ለመወሰድ መዘጋጀቷን አይቀሬ የሚያደርገው ነው ብለዋል። ይህ DW ነው። ዜናውን ከመጣቀላላችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ያድግን ለቀጣይ 3 አመታት እንዲመሩ በድጋሚ ተመረጡ። አቶ ደመቀ መኩንንም በመክትል ሊቀ መንበርነት እንዲቀጥሉ በጉባኤ ተመርጠዋል። ኢሃዴግ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የማንነት ጥያቄዎችን በሕግ አግባብ እንዲፈቱ አቋም ላይ መድረሱን አስተዋቀ። ገዢው ፓርቲ እንዲያስተዋቀው በአዋሳ ሲያካሄድ ቆየው ድርጅታዊ ጉባኤ ሲያጠናቅቅ ባወጣው ያቋም መግለጫ ነው። ኮንጎዩ ዴኒስ ሙኩዌጌና የኩርድ ያዚዲ ማህበረሰብ የመብት ተሟጋች ናዲያ ሙራድ የጎርጎሮሳዩን 2018 የኖቤል ሰላም ሽልማት አሸነፉ። ሁለቱ አሸናፊዎች የተመረጡት ወሲባይ ጥቃትን በጦር መሳሪያነት መጠቀምን ለማስቀረት ባደረጉ ጥረት መሆኑን የኖቤል የሽልማት ኮሚቴ አስታውቋል። ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም። ዜናውን ያስተመጣን ተስፋ ለመወልደስ ነበር ይህ ዲደብሊው ራዲዮ ነው የዜና መጽሔት ወደ ቀጣዩ የዜና መጽሔታችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃዲክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሊቀ መንበር አድርጎ በድጋሚ መረጠ ግንባሩ አቶ ደመቀ መኮነንን በመከተል ሊቀ መንበርነት እንዲቀጥሉ መርጧል ካለም ዜና እንደተከታተላችሁት 11ኛው የይሃዲክ ደረጃታዊ ጉባኤ ሰባት ያቋም መግለጫን በማውጣት የተጠቃለለ ነው የደረጃቱ ያቋም መግለጫ ከመውጣቱ በፊት ባልደረባችን አዜብ ታደሰ ጉባኤውም ለመዘገብ ወደ ሐዋሳ ያቀንዳውን የሳባውን ወኪላችን ዮሐንስ ወገብረ እግዚአብሔርና ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔርና አግኝተው ነበር ተከታተሉን
ዮሐንስ እንደምንዋልክ ከአዋሳ ዛሬ ይሃዲክ በሶስተኛ ቀኑ ጉባኤውን እንዳጠናቀቀና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሊቀ መንበርነት እንደመረጠ ነው የተሰማውና እስቲ ምንገረን ምን አዲስ ነገር አለ ከጉባኤው አዳራሽ አካባቢ አዲስ ነገር እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች ሲዋይ እንደነበረና በተለይ ደግሞ ዋናው የአይዲዮሎጂ ወይም ይሄ አብይ ዲሞክራሲያዊ ሀሳብ ይቀይራ ላይ ቀይርም የሚል አጓጉኝ ነበር የድርጅቱ ሊቀ መንበርና ምክት ሊቀ መንበር ማን ይሆናል ሚልም ሌላው አጓጉኝ ሁኔታ ነበር ህዝቡም በከፍተኛ ትኩረት ይከታተለ ይነበረው በአጠቃላይ እዚህ ላይ ሁለት መስራታዊ ነገሮች ላይ ይሄደግ ይሄ የአብይ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን እንዳልቀየረ ለማቱም በተለያዩ ነገሮችንም ተጠናክሮ እንደሚሄድ ይሄኛው ሐሳብ እንደሌለ ነው የመቀየር ሐሳብ እንደሌለ ነው የተገለጸው ሌላው ደግሞ አጓጉኝ ቀደም እንዳልኩሽ የሊቀ መንበርና ምክት ሊቀ መንበር ማን ይሆን በሚለው አጓጉኝ ነበር በዚቹ ደቂቃ እንግዲህ ዶክተር አብይ የድርጅቱ ሊቀ መንበር ሆኗል በከፍተኛ ድምጽ ወይ በሙሉ ድምጽ ማለት ይችላል ሊሳቸው ድምጽ ብቻ ነው የቆደለው እንጂ ሙሉ ድምጽ አልፋል ሁሉ ማባል ድርጅቶች ተቀፋቸዋል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ሶ ተቀመ ቆነን ምክት ሊቀ መንበር ሆነው ሲማል እንግዲህ ይሄን ይመስላል አዲሱ ነገር በከተማው ኋላ ደግሞ የተለያዩ አቋም መግለጫዎች ወጥቷል ያው እንደተለመደው በተለያዩ የልማት የሰላም የዲሞክራሲ ማስፈን ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚንቀሳቀስ ነው ወደ 78 የሚሆኑ የአቋም ሙግለጫዎች ላይ የተተከሰው አዜብ በእንግዲህ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ እንደተተከሰው ምናልባትም ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚሊ ይመረጣሉ የሚል እንደምታ ነበር እና ይሄም ሐሳብ ነበረው ደዚያው በጉባኤው አካባቢ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ነገሮች ነበሩ በድርጅቱ አሰራር መሰረት ሶስት ሰዎች ነው አቻው እንግዲህ ለሁለቱም ለመምረጥ ሶስት ሰዎች መጥቆም ነበርባቸው ከሶስቱም ጥቁማ ላይ ቀረቡት ያው ሁለቱም ለክላይም ፍርናም ከተክራይም ሚስቱ እንዲሁም ዶክተር ደብረጽዮን ነበሩ ለጥቁማ ያቀረቡት ከሶስቱም እንግዲህ የተወዳደሩት ያው ሁለቱም አልፋል ከዚህ በተረፈ ግን በተባራሪም የሰሙ ነገሮች አሉ ወይ ዘሮም ፈሪያት ራሳቸውን አግልባል የሚል ነገር ግን ከብሩባይ ኦፊሻሊ እንደዚህ ተናል የሚል የተሰጠ ነገር የለም ሶስቱም ተወዳድሮ በ10 አመት ሶስቱ ይጣቆማ ሁለቱም ሊቀመንበርና ምክት ሆኖ ተወዳድሯል አዚጋ አንድ የታየ ነገር ምንድነው ወይ ዘሮም ፈሪያት ከሚል በሊማራይ ሚዲያው የተጠቀሰ ነገር አለ ፋቸው መወዳደር አልፈለጉም የሚል ነገር ድምጻቸው ለ አሶ ደምቀ መኮነን እንዲሆን ተናግሯል የሚል ነገር አለ ኦፊሻሊ ግን ከጉባኤው ያገኘ ነው መረጃ ባይኖርም ማለት ነው ይሄ በሶሻል ሚዲያው ነው እንዳስራር ግን ሶስት ሰው ተጠቁሞ ሁለት ሰው የሚያስበት ሁኔታ ስለሆነ በዚህ መሰረት ነው የድርጅቱ ሊቀመንበርና ከተ ሊቀመንበር የማረጣው ማለት ነው ዮሐንስ እንግዲህ ይሃዲግ ጉባኤውን አጠናቆ በሊቀመንበርነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በድጋሚ መምረጡ ተሰምቷል በሐዋሳ ከተማ እንደምታው ምን ይመስላል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደገና መመረጥን የሰማ ህዝብ ምን አይነት አስተያየት ነው እየሰጠ ያለው በአብዛኛው በማለት ይችላል ህዝቡ በጣም ደስ ብሎታል ለጠቅላይ ሚኒስትር ተጠራ ቢትጋሚ የዲሃዲግ ቢቀም ተሆኖ መመረጣቸው ይሄ ማለት ደግሞ የተጀመረው ለውጥ ያስከጥላሉ ከሚል አንድምታ ነው በዚህ ዶክተር አብይ መመረጣቸው ብዙ ሰው ወደታ እንዲሁም ምክት ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንነን የለውጥ አራማጅ ኃይል ናቸው ተብሎ ስለሚታመን በሁለቱም በኩል ሁለቱም መመረጣቸው በህዝቡ አከባቢ ጥሩ ስሜት አለ ጥሩ በጉባኤተኛው በኩል ጥሩ ስሜት እንዳለ የተጀመረውን ለውጥ ያስቀጥላሉ የሚል እምነት ስለ አደረፈት ህዝቡ መመረጣቸው በደስታ ነው የተቀበለው እንግዲህ በጉባኤው መጠቃለያ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ነበር እስከ አሁን ምንም አይነት ጋዜጣዊ መግለጫ ያው አሁን ወጣብ እየ ነው ያነጋግር ያለው በዚህ ሰዓት ያው የአቋም መግለጫ ነው ተነቦ ለወዳጅ ዜና ለማስተዋል ወጣው ያቋም መግለጫ እየተነበበ ነው እኔ ደውጪ ወጣው ከዛ ቀጥሎ ምናልባት የዶክተር አብይ አህመድ መግለጫ ወይ ማሳረብ ያን ግድ ያደርጋል ተብሎ ከመጠበቁ በስተቀር ለዛሬ የታዘ ጋዜጣ ነው ብቻ ያለም ምናልባት ነገር ከቀጠለ አላቀም እንግዲህ ያለው ፕሮግራም እንሽ ለጋዜጠኞቹ ምንጭ አይደለም ማን ነው ምን እየተካሄደ ነው የሚለው ጋዜጠኞቹ የተማረብንበት ሁኔታ ነው ያለው 6 ሰዓት ነው ተብለን አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት በር ላይ ጠብቀን እንደገና አስተሰቅሩን ነው ተብለን እንግዲህ የተመረጠው የመንግስት ሚዲያዎች ገብቶ ላይቭ ሲተላለፍ ነው እኛ ስለዚህ ሁኔታ ነው ያለው እና ለሚዲያውም ብዙ ትኩረት ያልተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው አጠቃላይ ግን እንግዲህ ያለው ዮሐንስ ገብረግዚአብሔር ከሐዋሳ ከተማ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠህ ማብራሪያ እኔም አመሰግናለሁ አዚዋ 
ቀጣዩ የዜና መጽሔታችን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አዲስ አካሄድ የሚል ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ብሔራዊ ምርጫ በተለያዩ ጊዜያትና ሁኔታ ሲደረግ ቆየ ሲደረግ የቆየ ቢሆንም ሀገሪቱ በቀጣይ ለታካሄደው ያሰበቸው ምርጫ ግን ብዙዎችን ያነጋገረ ነው ምክንያቱ ደግሞ ሀገሪቱ በጀመረችው አዲስ የለውጥ ጎዳና ሀገር ቤት ከሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተጨማሪ በትጥቅ ትግል ሳይቀር ይታገሉ የነበሩ ድርጅቶች ከውጭ ወደ ሀገር ቤት በገበበት ወቅት የሚካ በመሆኑ ነው ለመሆኑ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ከውጭ የመጡትን ፓርቲዎች ከሀገር በቀሎቹ ጋር አብሮ ለማስተናገድ ምን ዝግጅት ያደረገ ነው ባልደረባችን ጌታቸው ተግለሃይ ለጊዮርጊስ የቦርዱን የህዝብ ግንኙነት አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናክሯል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ብሔራዊ ምርጫ አምስት ጊዜ በመጨረሻዎቹ ሩመት አመት እንደተካሄደ ተወቃል አስራሩ በሀገር ውስጥ ከተመዘገቡ ድርጅቶችን በአሻሚ መልኩ የተከናወኑ ስለነበሩ ሀገሪቱ አሁን በመትገኝበት አዲስ የፖለቲካ መሐዳር ከውጪ ዓለምም የተከላቀሉ ድርጅቶች በመኖራቸው ለዚህ አዲስ ክስተት በመርጫ ቦርዱ በኩል እንዴት እንደሚታይ የህዝብ ግንኙነቱ አቶ ተስፋ ዓለም አባይ የሚሉት አላቸው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ሀብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊነት እየተንቀሳቀሱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። 62 የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ከነዚህ ውስጥ 40 ክልላዊ ናቸው 22 ደግሞ አገር አቀፍ ናቸው። ከዚህ ባለፈም ያልከው የመንግስት ጥሪ አድርጎላቸው ወደ ሀገር ቤት እየመጡ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች በቦርዱ እንዲመዘገቡ መረጃም እንዲኖራቸው ቦርዱ ጥሪ አድርጎ የተለያዩ የግንዛቤ ማጨበጫ ስራ አስተርቷል የመርጫ ህጉ ምን እንደሚ የምዝገባ አዋጁ ምን እንደሚ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆነው እንዲመዘገቡ ምን አይነት መስፈርት እንደሚያስፈልግ ክል ላይ ምን ይሁ የሚለውን ነገር የግንዛቤ ማጨበጫ ስራ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለነው ማለት ነው ሀገራዊ ምርጫ ለማከናውን ቦርዱ እንደሚንቀሳቀስና በዘመናዊ ያስራር ዘዴም ለመጠቀም እቅድ መኖሩን አንተ ተስፋለም ያበስራሉ። ቦርዱ የተለያዩ ዝግጅቶች ያደረገ ነው ያለው ከለውጥ ጋር አዲስ ቦርድ ነው ያው አዲስ ቦርድ መጥቷል ስለዚህ ቦርዱ የቦርድ አባላት ማለት ነው የለውጥ ስራዎች ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አንደኛ ምርጫ ቦርድ ከዚህ በፊት ያደረጋቸው ምርጫዎች አሉ አምስት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች አሉ ስለዚህ በዛ ምርጫዎች የነበሩ ችግሮች ምን እንደናቸው የሚለውን ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው በዚህም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ምክክር ያካሄደ ነው ሁለቴ ነው ምክክር ያካሄደው አንደኛ ያካሄደው ቦርዱ በራሱ የመነሻ ጽሑፍ አቅርቦ በወርዱ ያሉ ችግሮች ምን እንደናቸው ደካማም ጠንካራ ወንዶች ምን እንደናቸው የሚለውን ነገር ጽሑፍ የመነሻ ጽሑፍ ቀርቦ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር የተካሄደበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በራሳቸው ኮሚቴ አዋቅረው በወርዱ ያሉ ችግሮች ምን እንደናቸው የሚለውን ነገር እንዲያቀርቡ ተደርጓል ጽሑፍ ቀርቦ በፖለቲካ ፓርቲዎች ተካሄደበት ሁኔታ አለና አሁን ወርዱ ሪፎርም ለማካሄድ ከፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ጋር ምክክር ያካሄደበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው ከሌሎች ባለድርሻ አካላትም በዚያ መልኩ ይከጠላል ማለት ነው። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር ተደረገ ሲባል ቀደም ሲል ከነበረው ያስራር ስልት እንዴት አዲስ የሚያደርገውን ቢገልጹ እንደኔ ዳልኳቸው አቶ ተስፋ ለባባይ በመቋጨት ያሰሙት። አዎ የተለያየ ዝግጅቶች ያደረግን ነው ከቴክኖሎጂ አቋያም እንደነ መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ቢያንስ የመራጮች መዝገባ በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን ጥናት የተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተርና ከስታስቲክስ ባለስልጣን በመተባበር ኮሚቴ ተዋቅሮ ጥናት ያካሄደ ነው ያለው ሌሎች ዝግጅቶችም ያካሄደ ነው ያለ ነው ጌታቸው ተድላይ ጊዮርጊስ ለዲደብሊው ለቀረው ዘጋባ ከአዲስ አበባ ቀጣዩ ዘገባችን ወደ ለንደን የሚወስደን ይሆናል የጠቅላይ ሚኒስትር ተሬዛ ሜይ የማጠቃለያ ንግግርን ነው የሚመለከተው የብሪታንያው ወጋጥባቂ ፓርቲ አመታዊ ጉባኤውን ሰሞኑን አጠናቋል በበርሚንግሃም በተካሄደው በጉባኤው መዝጊያ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተሬዛ ሜይ ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው ካውሮፓ ህብረት አባልነቷ ከመውጣቷ በፊት ከህብረቱ አባል ሀገራት ጋር ነጻ ስምምነት ነጻ የንግድ ስምምነት እንደምትፈልግ አስተዋቀዋል ይሁንና ሌሎች የጠቅላይ ሚኒስትሯ ይቀርታ ይሄንና ሌሎች የጠቅላይ ሚኒስትሯ ንግግር ያካተቱ ፍሪ ሀሳቦችን በተመለከተ የለንደኑ ወኪላችን ድልነሳው ጌታነህ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል 
የዘንድሮ የብሪታኒያ የሆጋ ጥባቂው ማለትም የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ለአራት ቀናት ያካሄደውን አመታዊ ጉባኤ ከብዙ ሰጣ ገባ ክርክር በኋላ የገዢ ፓርቲ ከተቀናቃኙት የሌበር ፓርቲ በተሻለ ሁኔታ ህዝብን የሚያገለግልና የህزب አመኔታ እንዲኖር በፖለቲካው ስቆራጥነታችንን ማስመስከራለብን በማለት ተጠናቋል በዚህ አመታዊ ጉባኤ የሆጋ ጥባቂው ማለትም የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ አባላት የተቀናቃኙ የሰራተኞች ማለትም የሌበር ፓርቲ በጤና በመኖሪያ ቤግንባታ በመጓጓዣ በንግድ በትምህርት በግብራ ከፋፈል የተሻለ አማራይ ስላለው ድልገት ጴራዊ ምርጫ ቢጠራ የሌበር ፓርቲ ሊያሸንፍ ስለሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛሜ የተሻለ መመሪያ ወይም የፖሊሲ ለውጥ እንዲያደርጉ ከፍተኛ ጫና ተደርጎባቸዋል ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛሜ ከመጣኔ ሀብት እስከ ጤና ከመኖሪያ ቤት እጥረት እስከ አውሮፓ ህብረት መውጣት ባባሎቻቸው የተለያየ ጫና ከግራና ከቀኝ ተወጥረው ቢያዙም የጉባኤው ፍጻሜ የመዝጊያ ንግግር ለማድረግ ወደ መድረክ ሲወጡ ምንም አይነት የመጨነቅ ሁኔታ ሳይያሳዩ በፈቅታ ተሞልተው በኩራት እየደነሱ ነበር ንግግራቸው የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛሜ ንግግራቸውን የጀመሩት ባቋም የተከፋፈሉ የፓርቲ አባላት ልዩነታቸውን ጣል በማድረግ እሳቸው ለሚወስዱት መንግስታዊ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ እንዲደግፋቸው በማሳሰብ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛ በሳቸው አመራር ብሪታንያ ካውሮፓ ህብረት አባልነቷ ከወጣች በኋላ በሀብት የበለጸገች ሆናልች በማለት የተስፋ ቃል ገብቷል ብሪታንያ ከብረቱ የመውጣቷን ድርድር አስመልክቶም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሲናገሩ some people ask me to rule out no deal but if i did that i would weaken our negotiating position and then soch yalemnum qidme huneta yalesememnet indinnota yinegrunyal yannen kaderok yimederaderya akmachinen masanne siyonal bemalet neber yetenagerut teklay minister treza may ka europa habret britania ind tota lemiderego diriddir yeleselesna ye britania hizb yalemnum qidme huneta ind tota yemerretawun hizb iyattalerunu bemalet yekerrerete qawmu nigigilla adergut leqedmo yewchu gudday minister መልስ መሆኑ ያጥራጥረም ዩንና የቅድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትሬዛሜ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከህብረቱ ካልወጡ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ከስልጣን እንዲወርዱ ካሆኑ የዶሎቱ መሆኑ የተደበቀ ጉዳይ ማይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሯ በተለይም ብሪታንያ ካውሮፓ ህብረት አባደነቷ የዛሬ 6 ወር ስትወጣ ብሪታንያን በማይጎዳውል እንድትወጣ ካላደረጉ በስልጣን የመቆየት ድላቸው እንደ ፖለቲካ ገምጋሚዎች አስተያየትም ቢሆን የመነመነ ነው ትሬዛ ማይ አንዳንድ ህዝብ ሸንጓ አባላት ብሪታንያ ከህብረቱን ዳትወጣ የሚፈልጉ ሁለተኛ ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ ይያቀርቡ ያለውን ጥያቄ ማስመልክቶ ባደረጉት ንገግር ብሪታንያ ከህብረቱን እንድትወጣ የተደረገው ህዝባዊ ምርጫ የጸና ይሆናል ፖለቲከኞች ህዝብ ድምጽ የሰጠበትን ውሳኔ በዘጋ መቀበል እንጂ ተሳስተዋል ማለት አይችሉም ሁለተኛ ምርጫ አይደረግም በማለት ሲናገሩ if having asked the people of this country to take this decision politicians tried to overturn it በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬዛ ሜይ ጤናን በሚመለከት የካንሰር የሆድቅ እቃ ነቀርሳ ምርመራ ከ60 አመት እድሜ በላይ ለሆኑ ብቻ የነበረው ካሁን ጀምሮ ከ50 አመት እድሜ በላይ እንዲሆን በተጨማሪ ዘመናዊ የመመርመሪያ መሳሪያዎች በስፋት በየአካባቢው ማቅረብና የመመርመሪያ ማከላት እንዲገነቡ ለ9 አመታት የነዳጅ ዋጋ ቀንሶ የቆየ ቢሆንም በሚቀጥሉት የበጀት አመት እንዳይጨምር ማዘጋጃ ቤቶች በየአካባቢያቸው የመኖሪያ ቤት ለመስራት የሚበደሩት ገንዘብ ገደብ የነበረው ሲሆን ካሁን ጀምሮ የመበደር ገደቡ እንዲነሳ ተክላይ ሚኒስትሩ ካውሮፓ ህብረት ለመውጣት የወሰኑት ውሳኔ በምንም መልኩ መቀየር እንደማይችሉ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ለሁሉም ሰው የሚሆን ፓርቲ መሆን አለበት በፖለቲካው ውስጥ ቆራጥነታችንን ማሳየት አለብን ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ጉዞ የለም በማለት በጉባኤው ተካፋይ የነበረውን ህዝብ በማመስከን ጉባኤው ተጠናቋል ድልነሳው ጌታ ነህ ለዲደብሊው ሬዲዮ ለንደን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜና መጽሔቶች እነዚህን ይመስሉ ነበር ቀጣዩ ዝግጅት በፊታችን ሁድ የፊታችን ሁድ የሚደመጠውን የውይይት ርስ ማስተዋወቅ ይሆናል ባለፈው መስከረም 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት የኢትዮጵያ መንግስትን የሚቃወሙ አምስት ፓርቲዎች አወጡት መግለጫ በብዙዎች ዘንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኖ ነው የሰነበተው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የኦሮሞ ፌደራሊስ ኮንግረንስ ኦፌኮ የተባበሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሚያ ነጻነት አንድነት ግንባርና የኦሮሚያ ዲሞክራሲያዊ ግንባር መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ስለዋሏቸው መገናኛ ብዙሃን በሀገሪቱ እየታየ ስላለው ለውጥና ስለ ፌደራሊዝም አስተዳደር እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማን የባለቤትነት ጉዳይ ይገኙበታል በመግለጫው የተነሱት ጉዳዮች በተለይም የአዲስ አበባ በተለይም የአዲስ አበባን የባለቤትነት ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረ እያከራከረና ድጋፍና ተቃውሞ እንዲሁም ትችትና ወቀሳ እያስተናገደ ይገኛል የአዲስ አበባ ጥያቄ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ እንዲያገኝ አሁን መነሳቱ አስፈላጊ ነው የሚሉትን 
አስፈላጊ ነው የሚሉ ሰዎች የመኖራቸውን ያህል በሀገሪቱ በውጭ የሚኖሩ የተለያዩ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲገቡ በተፈቀደበትና የፖለቲካ መዳሩ እንዲሰፋ እየተሰራ ባለበት ወቅት መግለጫው መውጣቱ ለለውጡ ድንቀራ ይሆናል አለያም ለተጀመረው ለውጥ ጫና ይፈጥራል የሚል ስጋት የሚያነስ ወገኖችም አሉ ከዚህ በተጨማሪ መቅደም ያለባቸው የመልካም አስተዳደር የዲሞክራሲ የፍትህና የኩልነት ጥያቄዎች አሉ የሚሉም አሉ አምስቱ የሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶችና ፓርቲዎች ግን ደጋፊዎቻቸውና እነሱ አቋሙ ትክክል መሆኑን እየገለጹ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ማንነት ጥያቄና ያምስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መግለጫ ወዝግብ በፊታችን የፊታችን ሁድ የሚደመጥ ውይይት ነው ከውይይቱ ከተነሱ ነጥቦች መካከል በጥቂቱ እነሆ። ቀድሚ ያለ ሰጣቸው የሚገቡ ብዙ የፖለቲካ ጉዳዮች ይችላሉ የሌላ ጊዜ መመለስ ይችላል በሚል መልሱን ለጊዜ አቆይተ ነበር ነገር ግን ቀጥሎ በተከሰቱ ሁኔታዎች ምክንያት ለአዲስ አበባን ማንነትና አዲስ አበባ ላይ ያገባኛል ወይ ይገባኛል የሚሉ አካላት እነማን መሆን እንዳለባቸውና የኛ ሚና ደግሞ ምን እንደሆነ መግለጫ ያስፈልጋል ይሆኑ ተገኝቷል በዚህው መሰረት ግሩን ያመጣው ምንድነው በመስከረም አምስት ወነግ አመራር አወዳገር ውስጥ በገባበት ሰዓት የተከሰተ ቡራዩ ላይ በተለይ ተከስተ ችግራለ አንዲ አንዲ ሀገር ህዝብ ህዝቦች ማለት ይዋን ማይካለበት የሪጋ ፈራር እናታለ የምናወራው ለተለያየ ሀገር ህዝብ ካለሆነ ወይ በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ የግ ፍራት ከሌለ በተቀር ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው የተለያየ አማኑ ዝጆሮ ይችላል የተለያየ ዲኔ ዝጆሮ ይችላል የተለያየ ቋንቋ ሊኖር ይችላል ያ ማለት ግን ህግ የሚያቀው መንግስት የሚሰራው በእጅ ነው ህግ የሚያቀው መብትና ዲጄታ ስለሆነ ሰው ስለሆነ እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ያማራ አንድ ነው አንድ ህዝብ ተብሎ ነው የሚታወቀው ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ይህን ስለአዲስ አበባ የተባፈበት ማለት ስለሊቱ የተባፈበት ማለት ልዩነት ያለውና ግልጽ ያለው ነው አንዳንዶቻችን ቋንቋ ባለማወቅ ያጥቀነውን አድቫንቴጅ ለማግኘት በስድድ እና ዞን ቋንቋ እንማር ልጆቻችን እናስተምር ወንም ልበት ጊዜ ውስጥ እንደገና የዮሮፖ ማንነት ለማጥፋት አለ የሚባለው ሪሊ ትኩሳት ፍለጋ ካለ ነው በስተቀር መሰረት አለው ብያላም እና አይመጥንም እንደየ ነው ማለት ነው ሌላው ፊፊኒ አዲስ አበባን በተመለከተ አዲስ አበባ አዲስ አበባ የሚባል ስም አለ ስለዚህ አዲስ አበባ ፊፊኒ ወደሚባል አንድ ትንሽ መንደር ማድረግና ከዛ በኋላ ደግሞ የዮሮሞ ህዝብ ነው ማለት ሌላውን ውጣ ይለበጥም የቤት ተመልካች ነው ማለት ተገቢ አይደለም አንደኛ አንዱም ባለቤት አንዱም ሰፋሪ አርጎ ማየት በርጥም ስለተሰጠ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል አዲሳባን ነው አፈናቅሎ ለማንም ለምንም አይነት ካ የሚሰጥበት ምድራዊ ኃይል ይመጣል ብዬ ትጋት የለኝ የአዲስ አበባ ማንነትና ጥያቄ እና ያምስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መግለጫ ውዝግብን አዜብ ታደሰ የመራቸው ውይይት ነው የፊታችን ሁድ ካለም ዜና ቀጥሎ ይቀርባል እንድትከታተሉን ከወዲሁን ጋር በዛለን ቀጥለን ወደ ሙዚቃ ነው እናልፈው ይህ DW ሬዲዮ ነው የሰዓታችን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጣር አሁን ሰዓቱ 1 ሰዓት ከ35 ይላል ቀጣዩ ዝግጅታችን ሳምንታዊ የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ነው አዘጋጁ መርጋ ዮናስ ነው መርጋ በዛሬው ዝግጅቱ የተተከ ወጣቶች ሚና በኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚል ራስ ነው ያዘጋጀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ11ኛ የሄዲ ድርጅታዊ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ወጣቶች አጋር የወጣቶች አገር የም ይቀርታ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የወጣቶች አገር የምትመራውን በወጣቶች ጉልበት ነው ሲሉ ተናግረዋል የወጣቶች የፖለቲካ ሚና ወሳኝ መሆኑን የጠቀሱ ጠቅላይ ሚስትሩ የፖለቲካ መተካካት ለማ የፖለቲካ መተካካት ለመጠፋፋት መሆን የለበትም ብለዋል ወጣቶች ወጣቶቹ የሳቸውን ንግግር እንዴት ይመለከቱታል የፖለቲካ ተሳትፎአቸውስ ምን ይመስላል የመርጋ ዮናስ የዛሬው ዝግጅት የሚመለሳቸው ይሆናል ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን የወጣቶች ዓለም ኢትዮጵያ በወጣቶችና ህፃናት የተሞላች አዳጊና ወጣት ሀገርም ናት ወጣጥነት የእምቅ ኃይል ባለቤትነት ዘመን ነው ሀገራችን የቀደመውን ጠብቀውና አዲስም አክለውበት ለመጪው በሚያስተላልፉ ተተኪ ወጣቶች የተመረች እየተገነባች የሃንደኛው ክፍለ ዘመን አብሪ ኮኮብ ለመሆን በቅ ባለችበት የለውጥ ዘመን ላይ እንገኛለን ከላይ የሰማችሁት ባለፈው ረቡ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 
በ11ኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃድግ ድርጅታዊ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ካደረጉት ንግግር የተወሰደውን ነበር ወጣቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸው ሚና አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ንግግር ወጣቶች እንዴት እንደሚመለከቱት ጠይቀናቸው ነበር ወጣት ለሊሳ ባጫ የባቱ ነዋሪ ሲሆን ትምርቱን ካጠናቀቀ በኋላ እስካሁን ስራ አላገኘም ለሊሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ደስ እንዳሰኘው ገልጿል ግን ንግግሩ በተግባር ስትተረገም ማይትን እንደምፈልግ ነው የተናገረው ግን ያው ነገር ንግግር ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ያ ነገር ወደ ስራ እንዲለወጥ እንፈልጋለን ማለት አሁን ብዙ ጊዜ የምታዩት ተናግሮ ተናግሮ ንግግር ብቻ ንግግር ብቻ በያድግ ቤት የተለመደ ነገር ነው ግን አሁን አዲስ ተክላይ ሚኒስቴር እየወሰዱ ያሉት ትርሚጃዎች እንደዛ አይደለም ያን ተስፋ ስለምናደርግ ነው ከፌደራል እስከ ቀበሌ ድረስ ስልጣን እንደሪስት ይታያል የሚለው የቡታ ጅራ ነዋሪ ሬድዋን ከድር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ስልጣን ማለት ህዝቡን ካገለገሉ በኋላ ለወጣቶች አስረክቦ መሄድ እንዳለበት ከፍተኛ ትምርት የሰጠበት አጋጣሚ መሆኑን አክሏል። ሬድዋን ከድር እንደምለው አሁን ያለው ሽግግር ያለ ወጣቱ ተሳትፎ አይሳካም ባይ ነው። ታቾ ነው ታባቾ ወጣቱ ያለው ጋውን ጥቂት ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ታስትሮ በቶርኒዳም ይሁን ያንደረስ ነበርቾ ነው ላይ ያነበረበት ያለማን በሚጠቀስ ነገሮች አሉ ወጣቱ ዘመሳ ይሄድ ያልቀ እንደነበረና ሀገሪቱ ያዛውንት ሀገሮን አጥቃቀር ካንደነበረ ነበር የሚል ረጃኛ አሁን ግን በሀገራችን ባለው አጥቃላይ ሂደት ላይ ምንድነው ያለው ወጣቱ ጥሬ ካለበት ቦታ እንኳን ሀገራ ካዚ ላይ እጅግ 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 በጣም ብዙ ወጣት እየተፈጠረ ነው ያለው ይህ ሽግግር ማድረግና አስፈላጊ መሆኑ ያለው ወጣቱ ወደው ፋጥቶ ሀገር ተገነባ እንደማችል የሚያስረዳ አጣብ ላይ ቀረው ሰጥቶ ይሄ ደግሞ ገዢና እጅግ በጣም መርካታ እንደሆነ እኔ በግል ይቀብያም ይበታተ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በሀገሪቱ የሚታየው የፖለቲካ መቃወስ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መጣሳቸው የአምባሳውን ድርሻ በወስድም የወጣቶች ስርዓትነት እንደ ሌላ ምክንያት ስትጠቀስ እንደነበረ ይታወሳል የወጣቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱና ይን ተከትሎ አብዛኛው ወጣት ስርዓት መሆኑን ለሊሳ ባጫ ይስማማበታል ወጣት ለሊሳ በበኩሉ አገሪቱ የነበረችበትን ሁኔታ አስታውሶ ወጣቶች ለአድሱ አመራር ግዜ መስጠት አለባቸው ብለዋል የትናንትናውን ምንጅ አስተዋሰን የትናንትናውን ስብየት ውስጥ ምን አነ ሰቀጣ እየደረሰብን ያን ምስታ እያስተዋሰን ትናንት ትናንትና ቁአን አንድ ነገር ስለስ ነው ኦዴፓ ወይም ስለ አዲፓ መጥፎ ነገር ለማውራት እኮ ትናንትና ምን አነ ሰቀጣ እየደረሰብን እንዳለ እኮ ነው ቃል ዛሬ ግን ምን አነት ነው ያለው ምን አነ ፍሪዴም ነው አገራችን ውስጥ ያለው እንደፈለክ እኮ ነው ባለ ስልጣን ነው እየተሳደብ ከፈለክ እኮ ነው ጥያቄ እየጠየቅ ይርክ ነው እኮ ያለው አገራችን ውስጥ ኡነት የለውም ማለ መቶ በመቶ ለው ታደርጓል ለማጨራ ባይማንጂስት በኩል ችግር ያለው በህዝብ በኩል ስለ ህዝብም ያው ከነዛ የተረፉት ከየቀንጅቦች ከተባሉ ትርፍራፊዎች አሉ እነሱ ናቸው ህዝብ ለህዝብ ይያጋጩ የመንግስትን ስራ ይያጣጣሉ ትክክል እንዳልሆነ የመንግስት ምርጫ መውሰድ እንደማይችል ያሳዩ ያ ነገር ነው በህዝብ በኩል ያለው ህዝብ መቀበል እነዚህ አሻባሪ የሆኑት ሰዎች መቀበል የነሱ ናሳ መቀበል በህዝብ በኩል እና ተግባራዊ ማድረግ ያው ታሳውሳል ባለፈው ጉራይ በኩል የተደረገውና አሁን ደግሞ በአብይ ሻንጉልጉንዝና በመህራብ ወለጋ አምሳ ቆለጋ አካባቢ የተደረገው ነገር ማቸም ተደበቀ ነገር አይደለም አሁን አገሪቱ ያለችበት ሽግግር ወደሚፈለቀው ቦታ ለማدرس የበሬውን ብልሃትና የወይፈኑን ጉልበት ያስፈልጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ በጉባኤው መክፈቻ ንግግራቸው ላይ ተቀሷል። እንደማሳሰቢያነትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምከተለውን አክሏል። የበለጸገች የጋራ ቤታችንን ለልጆቻችን ማدرس የምንሻ ከሆነ ዝርፊያውንና የመጠላለፍ ፖለቲካን ትተን ተክተንና ታጥቀን በጋራ መስራት ይኖርብናል እኩልነትና ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያ ወን ሆኖ ሆና ለማየት የምንመኝ ከሆነ ዘርና ሃይማኖት መስረት አድርገን ሌሎችን አናጥቃ መንግስት የሕግ የበላይነት ማስከበር ግዴታውን ልወጣ እንደሚገባ ያሳሰበው ወጣት ለሊሳ ግን ይህ ማለት ወደ ቀድሞ ሁኔታ ተመልሶ ማሰርና መግደል መሆን የለበትም ዝል ተናግሯል ህዝብ የማይፈልጋቸውን አማራሮች የስልጣን ሹመት መስጠት ሳይሆን ወደ ህግ ፍት አቅርቦ ዋጋቸውን ማግኘት አለባቸውም ብለዋል ያጠቁ የነበሩት ማሽጎ ይት ተደብቆ ያሉትን ሰዎች ከህግ እነዚህ ሰዎች ለህግ መቅረብ ነው ያለባቸው አሁንም ቢሆን ህዝብ ላይ ያጋጩ ያሉት ሰዎች ለህግ መቅረብ እንዳለባቸው 
እነሱ ለሕግ ሲቀርቡ የሕግ የበላይነት ተከበረ ማለት ነው እንጂ እንደ ተናንትና ወይ ምን ተባለፉ አማታ ቶርቸ ማድረግ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ማለት አይደለም ሆን እንደፈለገ መናገር ይችላል ነገር ግን የሌላውን ሰው መፍትስ እየነካው ነው ወይ እንዴት ነው ያን እንዴ አይኔ ኮይ ራስ የምትስ ጠይቅ የሌላውን መፍትስ እየነካው ነው ወይ በየማሰብ ነው ያለብኝ በቃ የቀድሞ ትውልድ ያካበተው ልምድና ጥበብ በመጠቀም መካሪ መሆን እንዳለበት የተናገሩት ዶክተር አቢ ውቀትና ጉልበት ደግሞ አዲሱ ትውልድ ዘንድ ይገኛልም ብለዋል የአዲሱ ትውልድ ተተኪ መሪዎችም ያለፈውን ነገር ሁሉ ማማረርና ባለፈው ትውልድ ላይ ማሳበብ አይገባቸውም ሲሉም አሳስቧል አገሪቱን ለፖለቲካ ቀውስ ያደረጋት መተካካት መበላላት በመሆኑ ነው ብለዋል የዚች አገር አንዱ የፖለቲካ ኪሳራ መተካካት መበላላት መሆኑ ነው የአንድ መሪ ስኬታ ማነት የመጨረሻ መለኪያ እርሱ የጀመረውን አስፈተውና አጠናክረው የሚቀጥሉ ተተኪ አመራሮችን ምን ያህል አፍርቷል የሚለው ነው ከመምህሩ የሚበልጥ ደቀ መዝሙር ያላፈራ መምህር መምህር እንደማይባለው ሁሉ ከእርሱ የተሻለ ተተከሚ ተተኪ መሪ የማያፈራ መሪም መሪ አይባለም የትውልድ ስልጣንን በእጁ አስገብቶ በተለመደው ሀገራዊ የስልጣን ክፉ ባህል ቀድሞ የነበረውን ሁሉ በማፍረስ አባዜ የሚጠመድ መሆን አይገባው አንድ መሪ የሚመዘነው ባፈራው ተተኪ ነው ባሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የሚስማማው ወጣት ለሊሳ ዶክተር አቢ ተተኪ የማፍራትም ብቃት እንዳላቸው በዛም እንደሚያምን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ባለው ሁኔታ በጣም በዲሞክራሲያዊ ሀገሪቱን ሀገሪቷን የሚመራ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የሚመራት መሪ የማፍራት ብቃት አለው አያጣያይቀ በቃ ሙሉ ብቃት ነው ያለው ማድረግ ይችላል ነገር ግን አሁን ቾክለን የታቸውንም አይምሮ የምንረብሽ ከሆነ እዛምዝም እንደሰው ኮታስፋ የማቆረጥን ነገርም አለ ተስፋ ሰውን የኛ ተስፋ ማቆረጥ የለብንም ይሄ መሪ በቃ እንዴ ሰምተው አለ ብሳባ ላይ ይውረድ እንዴ አቢ መሐመድ ይውረድ ለማመገርታ ይውረድ ቀይሮ አለ ሸባብ ነው እንደዚህ አይነት ነገር መፈክር እኮ ነበር አዲሳባ ላይ ዙ ይወጡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተስፋ ያስቆረጣለሁ ይሄ መሪም ቁርጠኛ ነው ሚያቋለው ቁርጠኛ ስለሆነ ነገ በዚያ ላፍን መቀጠል አልችልም ብሎ ካለ የማይመለስ መሪ ሊሆን ይችላል በቃ አልቀጥልም ካለ ላይቀጥል ይችላል ያ ደሞ ለኢትዮጵያ አደጋ ነው ስለዚህ የወጣቱ ሚና በፖለቲካ ውስጥ ምን መሆን እንዳለበት ወጣት ሬድዋን ከድር እንደሚከተለው ያብራራል በታሪክ ከሚመረጣው አንጻር ምን ነበር እና አይነበረው ታሪኮቹ ሶስት ሰር ነበር ፖለቲካው ለምን ሳቆ ያርብ የነበሩ አሁን ደሞ ትንታችን ታዲዮ ወጣቶች ሀገራችን አብቀዳ ገብ ይያገለጥታል ይችላል ይወጣቱ ታፉ እጅግ የጎላ ሆነ አለበት አገራችን መስ ያለበት ምንም ማለት ነው አሁን ሀገር ሰላም ከሆነ ሰላም ቆረደ ሀገሪቱ በጥሩ መንገድ እየተጓዘች ሆነ ለማቱ ካለ የተራጀው ከተፈጠረ ፖለቲካው መዘውሩ ይዞ መምራት ደሞ ይወጣቱ ሻሙ ነበር ምክንያቱም ቀደምት ይወጣ ነበር ወታደር ቤት የለ ዘፈቻ የለ ጦር ቤት የለ ምንም የለም አሁን ምንድነው ፖለቲካው ተቀበሉ ለማቱ ምንም ተቀበሉ ኢኮኖሚን ተቀበሉ ሀገርን ምምራት ሐላፊነቱ እጅግ ከባድ መሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳየበት ይለት ነው ያለው ይሄን ደሞ ሁላችንም ምንቀበለው ሐሳብ ነው ሁላችንም በእያለንበት የፍራ መስክ ላይ በግብ ተማረንበት የፍራ ቦታ ላይ ሐላፊነት ጭን ይከባር መሆኑን የሚያሳይ ነው ሌሎች ወጣቶችም ይህን ተረጥተው ከአንዳንዴ የወጣት ሀላፊነት ሁሉ የሚታሰር የነበረ ምንድነው ጥሩ አስተራርና ጥሩ መሪ አይንቶም ስለማያቁ በታይ ተጋጣሚ የተገኘ ትብል ሲሆን ይሄኛው በዚያ ጋጣሚ ደፈቱና ኮርቶ ወደ ተግባር ወደ ፍራ ሊገባ ይገባል አለያ ሁሉ ግዜ የሚታሰር የነበረ ምንድነው ወከት ድክመታ ወጣቱ ምንድነው የመበጥበት የመረበሽ ያመስ የመናም ተብሎ ነበር ወጣቱ ፈረጀ ነበር ይሄ አሳሰብ ከዚህ በኋላ መቀየርና መቀረፍ እንዳለበት የሚያመላክት እንደሆነ ተመን እንደግሌ እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬውን የወጣቶች ዝግጅት በዚህ ይጠናቀቃል መርጋዩ ናስኔ መልካም ምሽት ከዲደብሊው በመተላለፍ ላይ የሚገኙ ዝግጅቶቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ቀጣዩ ዝግጅት ሳምንታዊው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ነው በዛሬው ዝግጅት የኢሃዲክ ጉባኤ በተካሄደበት ሰሞን በብዙ ሺህ የሚገመቱ ዜጎች ከተላዩ ስፍራዎች ቀያቸውን መፈን ከተላዩ ስፍራዎች መፈናቀላቸው ተሰምቷል ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር የቃለ መጠይቅ ይዘት አቀራረብ እና በር 
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀ መንበር የቃለ መጠይቅ ይዘትና አቀራረቡ በርካቶችን በዚህ ሳምንት አነጋግሯል እነዚህ ንርሰ ጉዳይ በተመለከተ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት አዘጋጁ ማንተ ጋፍቶች ስለሺ እንደሚከተለው አቀናብሮታል ወደዛውና አልፋለን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ገዢው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዲግ 11ኛ ጉባኤውን በአዋሳ ባክናጉነበት ሳምንት የዜጎች በእያቅጣጫው መፈናቀል እየተባባሰ መሄድ ጥያቄ አጭሯል ከማፈናቀሉ ጀርባ አጃቸው ረዘመው እንደማናቸው የሚለው ተጠናክሯል ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀ መንበር ኤልቲቪ ከተሰኘ ጣቢያ ጋር ያደረጉት ቃለ መጠይቅ የብርካቶች መነጋገሪያ ሆኗል በቃለ መጠይቁ ሊቀ መንበሩን ሆን ተብሎ ለማሳነስ ጥረት ተደርጓል ከንቱ ሙግትም ነበር የሚሉ አስተያይቶች ተበራክቷል የለም ሊቀ መንበሩ እንዲህ መፋጠጣቸው የጋዜጠኝነት ብቃት መገለጫ ነው ሲሉ የሞገቱም አሉ ሁሉንም በስፋት አዳስናል አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ቤንሻን ጉልጉምዝ ክልል የተፈናቂያዎች ቁጥር ወደ 100 ሺ መጥጋቱ በርካቶችን አሳስቧል የተፈናቂያዎች ቁጥር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር በአዋሳ ከተማ 11ኛ ጉባኤውን በሚያከናውንበት ወቅት እንዲህ መጨመሩ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጥያቄ አጭሯል መንግስት ግድያና መፈናቀል ሲከሰት በፍጥነት መልስ መስጠት ይገባል ብሏል አስተያየቶች ጸጋ ይሂድሩ መንግስት ሁሌ ከ3 ቀን በኋላ ነው የሚደርሰው ያውም ህዝቡ እድለኛ ከሆነ ጅጅጋ ቡራዩ በንሻን ጉልኩም ዝሲል አስተያይቱን በፌስቡክ አስፍሯል ጊዮን ፋንታሁን ከሶስ ቀን በፊት ትዊተር ላይ ባስተላልፈው መልእክቱ እመኑኝ ሀገሬ የሚያመረቅ ዝቁስል ውስጥ ነች ሲል ስጋቱን ይገልጣል በኦነክስም የታጠቁ ሰዎች ደረሰ በተባለው ግድያ የተጀመረው ችግር በንሻንጉል ካማሺ ዞና አካባቢ ያደረሰውን የህይወት መጥፋትና ስደት በመጥቀስም ጊዮን ሀገሬ ቆስላለች ህክምና ተፈልጋለች ብሏል እሸቱ ሆማቄን ነው በበኩሉ በአንድ አመት ውስጥ በአገር ውስጥ ተፈናቂዎች በዛት በአለም አንደኛ ሆነን ይህ እጅግ አሳዛኝ አሳፋሪና አሸማቃቂ ጉዳይ ነው ብሏል ከቤንሻን ጉል ክልል በተጨማሪ በወልቃይት አማሮች ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን የሚገልጡ ጽሁፎችም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተሰራጭቷል መኮንን እዘዘው ወልቃይት አማሮች ላይ የሚደርሰው በደል የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ተፈናቂዎችን ዋብ ያድርጎ እንደሚከተለው ዘግቦታል ሲል ጽሁፉን አያይዟል በትግራይ ክልል በዳንሻ ወልቃይት ጥቅዲያ ከባቢዎች የሚገኙ በአማራ የወልቃይት ህዝቦች ላይ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተፈናቂዎች ተናገሩ ቁጥራቸው ከ80 በላይ የሆኑ ያማራ ወልቃይት ህዝቦች በማርኛ ቋንቋ ለምን ተናገራላችሁ ሚል ሰበብ በትግራይ ልዩ ኃይል ፖሊስ ድብደባና ግድያ እንደተፈጸመባቸው ይናገራሉ ይላል ዘገባው ዘሩባቤል በፌስቡክ በሰጠው አስተያየት ይሃዲግ ማስቀደም የሚፈልገው ህልውናው ከሆነ የሚጠብቀው አንድ ድል ነው እሱም በድግድግ ጨለማ የተዋጠ አውላላ ሜዳ ነው ሲል ጽፏል በተቀራኒው ይሃዲግ ማስቀደም የሚፈልገው የኢትዮጵያን ህልውና ከሆነ የሚጠብቀው በብርሃን የተሞላ እሾሃማ ገደላማ አባጣ ጎርባጣ የበዛበት ያውላላ ሜዳ መዳረሻ መንገድ ነው ሁለተኛውን መንገድ መከተል ግድ ቢሆንም የያንዳንዱን እህት ድርጅት መሪዎችን መለስተኛ ጤናማነት ይጠይቃል ባጭሩ ጤናማ ሰው መሆን ብቻ ይበቃል ሲል አክሏል ተፈናቃይ ከምን ቁጥር አፈናቃዩን እንፈልገው ያለው ካሊዳ አህመድ ነው አሳ ቁጥረን سنጨርስ ቡራዩ ቁጥራ ጀመረን ቡራዩ سنጨርስ ቤንሻንጉል ገባን ነገስ ምን ሊፈጠር ነው ስለዚህ አፈናቃዩን መፈልግ ነው መፍቴው ሲል አስተያይቱን ደምድሟል በዚሁ ሳምንት በኤልቲቪ የቀረበው የአብል ሊቀ መንበር ቃለ መጠይቅ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኗል። እጅግ በብዙ ሺህ የሚገመት ሰዎች የተመለከቱት የኢትዮጵያን ዲጄ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የፌስቡክ ገጽ ያቀረበው የቪዲዮ ቅንብር ሚዲያን በኩልነት ካልተጠቀምንበት ከፖለቲከኞች ይበልጥ ያጠፋናል ይላል። በቪዲዮ የኤልቲቪ ጋዜጠኛ በተለያየ ወቅት የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስትራቴጂና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀ መንበርን ስትጠይቅ በመግቢያ ያደረገችው ንግግር 
ይደመጥበታል ጋዜጠኛው አቶ ጃዋርን ስታስተዋውቅ በርካታ ቅጽሎችን እንደምታስቀድም ቪዲዮ ያሳያል ከእንግዳ ጋር ነኝ እንግዳይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ወጣቱ ተጽኖ ፈጣሪው አክቲቪስቱ ጃዋር መሐመድ ነው ይላል መንደርደሪያው የአብን ሊቀ መንበር ስታስተዋውቅ ባጭሩ እንደሚከተለው ነበር ይህ ኤልቲቪ ሾው ነው ከእንግዳ ጋር ነኝ እንግዳይ የአብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀ መንበር የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው እዚህ አጠገብ ናቸው አብራችሁን ቆዩ ይላል ከቪዲዮ ጋር የተያዘው የጽሁፍ መልእክት ከፍትፍቱ ፊቱ አለ ያገሪ ሰው በሚል እንደረደራል ቃለ መልልሱ ለምን ትክክል እንዳልነበር ልብን በል በማለት ያብራራል አንድ ጃዋርን ከያዘው ሆቴል ሩም ሄዳ ኢንተርቪው አደረገችው ለዛውም ፈራተባ እያለች ሁለት ያማራው ሊቀ መንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በተጠየቀው መሰረት እሷንና ሚዲያዋን አክብሮ ግሪን ስክሪን ስቱዲዮ አተገኙ ሶስት ልዩነቱ አክብሮ ሄዶን በፍጥጫና በግልምጫ ኩሮን ጃዋርን በፍራቻ ፍርድን ከፖለቲካ ጋር ሳታያይዙ ነገም ለኔ ብለ ኡነታውን ተመልከት ይላል ቻላቸው ታደሰም የቤቲን ቃለ መልልስ ሰማ ነው በማለት ነው ጽሁፉን የሚያንደረድረው ስላገር ግንባታ አማራ ብሔር ስላደረጋቸው ተጋድሎች ያነሳችሁ ሙግት ከንቱ ነው ግዳ ስርዓት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መሰረት መሆኑንና አሁንም እንድንጠቀምበት የሚሰብኩ በርተኞች ሁሉ ምንዴ ለማንኛውም ሊቀ መንብሩ የመለሰላት መልሶች በቂ ባይሆኑም በጣም የተመጣጠኑ ናቸው ስላማራ ገብሬዎች ድህነት በመhall ያስገባቸው ቁንጽል ቪዲዮ አስቆኛል ብሏል በቃለ መጠይቁ ማከል ከሌላ የቴሌቪዥን ስርጭት የተወሰኑ የገጠር ቅላጽ ያላቸው ሰዎች ጫማ የማይጫሙት ተቸግረው ሳይሆን ሳይፈልጉ ስለቀሩ መሆኑ ሲገልጡ ይታይበታል ይህን ምስል በርካታ ሰዎች በደረቅ ቃለ መጠይቅ ማከል ያለቦታው በግድ የገባ ብለውታል አስተያየት ሰጪዎቹስ ተአማኒ አስተያየት ስለመስጠታቸው ምን ማረጋገጫ አለው ሲሉ አክሏል ጋዜጠኛ አክ ምልነጋሽ ቀጣዩን አስተያየት ጽፏል ቃለ መጠይቅ አደርጋለሁ ብለ ያውም ሃርድ ቶክ ባለው ዘውግ ስቱዲዮ ውስጥ መጠየቅ ይከበደን ወይም ለታቀርብ ያልቻልከውን ማስረጃ ቃለ መጠይቁ በሚሰራጭበት ወቅት ቃለ መጠይቁን አቋርጦ ተጠያቂውን በሚያሳጣ መልኩ ሌላ ቪዲዮ ማስገባት የፕሮፌሽናሊዝም ችግር ብቻ ሳይሆን የገለልተኝነትም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ብሏል የግርማቸው እነዮ አስተያየት ደግሞ እንዲነበባል የአማራ ገበሬ መሰረታዊ ጥያቄ በጫማ መኖር ዓለም መኖር ሊያን ሳይገባውም የአብን ሊቀ መንበር አንድ አንድ የሚከፍትላት ብር ለጋዜጠኛዋ ተመቻችቷል እንደውም አንድ ቦታ ላይ አልጠየቀችውም እንጂ እኔ ሳደምጣው አብን አጀንዳው አግራዊ ፓርቲ ነው ብሏል ይህ ከሆነ ከስሙ ብንጀምር ለምን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ንቅናቄ አልተባለም ብላ መጠየቅት ይችላል ነበር ምርጥ ጋዜጠኛ ጥሩ ተናጋሪ ሳይሆን ጥሩ አድማጭ መሆን ይገባዋል ያ ሞነ ይህ በኔ መስፈርት ቃለ ምልልሱ ስሜታዊነትን ለሚወዱ ቢያስደስታቸው ብዙ ክፍተት ያለበት መሆኑ የጋዜጠኝነት ልምድ ያስተምሮኛል ይላል አድማጮች የኢሃዲ ጉባኤ የዜጎች መፈናቀልና አወዛጋቢው ቃለ መጠይቅ በሚል ርዕስ ያቀርብንላችሁ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝ ተነክራችን በዚህ ይደመጥማል ማንተ ጋፍቶ ስለሽ ነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ ይህ ዲደብሊው ነው ስርጭታችን ከመጣቀለሉ በፊት ዋና ዋና ዜናዎችን አሰማለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃዲ ግን እንዲመሩ በድጋሜ ተመረጡ አቶ ደምቀ መኮነንም በመከተል ሊቀ መንበርነት እንዲቀጥሉ ተመርጧል የይሃዲ ግህግ በላይነት እንዲረጋጋት ኢማንነት ጥያቄዎችም በሕግ አግባብ እንዲፈቱ አቋም ላይ መድረሱን አስተወቀ በኢትዮጵያ የተዘረጋው ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት የኢትዮጵያን አንድነት ለመገንባት ብቻኛው አማራጭም ነው ብሏል ግጁ ፓርቲ ይህንን ያስተወቀው ከረቡ መስከረም 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በሐዋሳ ከተማ ሲያካሄድ የቆየው ጉባኤ ሲያጠቃለል ባወጣው ያቋም መግለጫ ነው የሶማሊያ መንግስት አንድ የቀድሞ ያልሽባብ ከፍተኛ አመራር ለክልል ምርጫ እንዳይወዳደሩ ከለከለ የሀገሪቱ መንግስት ሙክታሩ ረቦ የተባሉትን የቀድሞ አመራር ከመርጫ ያገደው ካስቀድሞ በጣለባቸው ማቀም አስቀድሞ በጣለባቸው ማቀም ምክንያት ነው ራስ ዘናዎቹ እነዚህ ነበሩ ዝግጅታችንን ወደ ማጠቃለ ላይ እንገኛለን ጸሃይ ጫኔ በመስተንግዶ አብርያችሁ ቆየው ጤና ይስጥልን በደናደሩ ይህ ዲደብሊው ናው
ዲደብሊው ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራቸውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል።